What's up guys, hope so you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, we'll start chapter 5, that is the classification of medically important bacteria, okay? आपको पता होना चाहिए कि हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिक एंड बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स राइट अब हमारे पास जो मॉर्फोलॉजिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं लाइक like हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर ऑफ द सेल वॉल ठीक है या फिर उसकी क्या स्टेरिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं या वो किस तरह से ग्रो करता है वेदर इट ग्रोज इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है उसका क्या वे है ग्रो करने का ठीक है उसकी बेस पे हम जो है उसे क्लासीफाई करते हैं और हम उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द एबिलिटी ऑन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म स्पोर्स ठीक है वेदर इट इज़ अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और इट इज़ नॉट अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ठीक है सो आई होप आपको समझ आ गई है कि किस तरह से हम बैक्टीरिया को उसकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे क्लासीफाई करते हैं ठीक है अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम बैक्टीरिया को उसकी बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे क्लासीफाई करते हैं ठीक है अब पहले बहुत होता था पहले इस तरह होता था कि बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं दे वर क्लासीफाइड इन इन टू सेपरेट यू नो जेनराज एंड स्पीशीज ठीक है बट देखा यह गया कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज थे जो पहले तो सेम जीन्स जो थे जीन्स जो थे उनमें हमने उनको क्लासीफाई किया था मगर जब हमने उन्हीं बैक्टीरियाज की जीनोम्स जो हैं वो स्टडी की ठीक है उनकी डीएनए सीक्वेंसिंग जो है उनकी जीनोम्स की वो स्टडी की तो उससे हमें क्या पता चला कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज जो पहले एक ही ग्रुप में थे एक ही जीन्स वाले जो है ग्रुप में थे उनको हमने रिक्लासीफाई किया और उनके ग्रुप्स को चेंज किए लाइक like, हमारे पास एक बैक्टीरिया था जिसका हमारे पास नाम था सीडमनास सिपेशिया ठीक है सो so, पहले सीडमनास सिपेशिया जो है इट वाज क्लासीफाइड इन द जीन्स ऑफ सीडमनास ठीक है बट देन इट वाज रिक्लासीफाइड एंड इट वाज पुट इन टू बर्खुल डेरिया सिपेशिया ठीक है यानी बर्खुल डेरिया जीन्स में हमने उसे रखा क्यों क्योंकि उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग जो है उसकी जीनोम की वो डिफर कर रही थी फ्रॉम ऑल दोज बैक्टीरियाज दैट वर प्रेजेंट इन सीरोमनास जीन्स ठीक है इसलिए फिर हमने इस सीरोमनास सिपेशिया को रिक्लासीफाई किया एज बर्खुल डेरिया सिपेशिया ठीक है सो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है अब हमने बेसिकली ये जो टेबल है इसे बहुत अच्छे से स्टडी करना है क्यों क्योंकि ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है ऑफ मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज ठीक है और ये हमने किस बेस पे क्लासीफाई किया है इनको हमने क्लासीफाई किया है ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ठीक है यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल्स ठीक है उनकी सेल वॉल्स की क्या नेचर है क्या उनकी स्टेनिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं किस जो है वो एनवायरनमेंट में वो ग्रो करते हैं वे दे ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन और हम देखेंगे कि इस जो क्लासिफिकेशन है आल्सो डिपेंड्स कि किस तरह से ये बैक्टीरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वेदर दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग या दे आर नॉट स्पोर प्रोड्यूसिंग ठीक है सो इन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम इन मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज को क्लासीफाई करने लगे हैं ठीक है सो so, हमारे पास पहले तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कि किस तरह से हम सेल वॉल की बेसिस पे इनको क्लासीफाई करेंगे ठीक है सो so, आपने याद रखना है कि एक ग्रुप होता है हमारे पास रिजिड थिक सेल वॉल सेल्स का ठीक है एक ग्रुप होता है हमारे पास फ्लेक्सिबल थिन वॉल्ड सेल्स का जिन्हें हम स्पायरो शीट्स भी कहते हैं एंड द लास्ट वन इज़ द वॉल लेस सेल्स ठीक है तो इन तीन जो हैं मेन ग्रुप्स में हम बैक्टीरियाज को मेनली क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल्स नेचर ठीक है कैसी नेचर है पहले ग्रुप की रिजिड थिक वॉल्ड सेल्स हैं ठीक है उनकी सेल वॉल्स कैसी हैं रिजिड थिक वॉल्ड हैं ठीक है सेकेंड जो ग्रुप है हमारे पास उसकी किस तरह की नेचर है उनकी सेल वॉल्स की दे दे आर फ्लेक्सीबल एंड थिन वॉल्ड ठीक है एंड जो थर्ड है दे आर वॉल लेस ठीक है सो अब हम डिटेल में देखते हैं इंडिविजुअली हर ग्रुप को स्टार्टिंग विद द रिजिड थिक वॉल्ड सेल्स ठीक है अब हमारे पास जो रिजिड थिक वॉल्ड सेल्स हैं दे आर फर्दर क्लासीफाइड इन टू थ्री मेन ग्रुप्स ठीक है 
ये हमारे पास रजट थेक वर्ल्ड सेल्स हैं इन्हें हम क्लासीफाई करने लगे हैं टू थ्री मेन ग्रुप्स अब वो किस तरह से क्लासीफाई करेंगे पहला जो ग्रुप है दैट इज़ द ग्रुप कंटेनिंग सॉरी दे आर क्लासीफाइड मेनली रजट थेक वर्ल्ड सेल्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासीफाइड मेनली इन टू टू ग्रुप्स ठीक है द फर्स्ट इज़ अ फ्री लिविंग या एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियाज दिस वन ठीक है फ्री लिविंग या एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉन फ्री लिविंग या ऑब्लीगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स ठीक है सो so, हमने देखा जो रिचर्ड थेक वॉल सेल्स हैं दे आर क्लासीफाइड इन टू फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया या फिर दे आर क्लासीफाइड इन टू नॉन फ्री लिविंग या जिनको हम ऑब्लीगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं उसमें ये क्लासीफाई होते हैं ठीक है अब हमारे पास जो फ्री एक्स्ट्रा सेलुलर जो बैक्टीरियाज हैं यानी फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियाज हैं दे आर फर्दर क्लासीफाइड इन टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड द एसिड फास्ट बैक्टीरिया ठीक है ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ द क्लासीफिकेशन ऑफ फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया मैं आपको बताती हूँ ठीक है सो हमारे पास ये पहला जो था फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया दे आर क्लासीफाइड इन टू दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दिस एसिड फास्ट बैक्टीरिया ठीक है अब हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इट इज़ फर्दर क्लासीफाइड इन टू थ्री ग्रुप्स ठीक है द फर्स्ट ग्रुप is cocci ठीक है दिस वन द सेकेंड ग्रुप इज स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स दिस वन एंड द थर्ड इज द नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स ठीक है तो हमने देख ली क्लासीफिकेशन ऑफ दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ठीक है एंड दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया अब हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव किस तरह से क्लासीफाइड है सो फर्स्ट इज इट इज़ क्लासीफाइड इन टू कोकाइज सेकेंड इट इज़ क्लासीफाइड इन टू रॉड्स ठीक है अब हमारे पास कोकाइज और रॉड्स जो हैं ये बेसिकली मेन ग्रुप्स हैं ठीक है अब हम रॉड्स की आगे से क्लासीफिके क्लासीफिकेशन देखेंगे इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में सो दे आर फर्दर क्लासीफाइड इन टू थ्री ग्रुप्स ये जो हमारे पास रॉड्स हैं ये आगे से फर्दर थ्री ग्रुप्स में क्लासीफाइड है किस में एक है हमारे पास ये फैकल्टेटिव में देन इज दिस वन एरोपिक एंड द थर्ड वन इज़ एन एरोपिक ठीक है ग्राम नेगेटिव में की मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्लासिफिकेशन ग्राम नेगेटिव जो है हमारे पास इट इज़ मेनली क्लासीफाइड इन टू टू ग्रुप्स फर्स्ट इज इस कोकाई एंड सेकेंड इज इस रॉड ठीक है अब रॉड्स में हमारे पास फर्दर थ्री जो है वो ग्रुप्स बनते हैं एक होता है हमारे पास फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का दूसरा है हमारे पास एरोपिक का एंड तीसरा है एन एरोपिक का ठीक है फैकल्टेटिव में हमारे पास फर्दर ग्रुपिंग होती है इन टू ग्रुप्स ठीक है फैकल्टेटिव की एक ग्रुपिंग है दैट इज़ द स्ट्रेट ग्रुप ठीक है दिस वन इज स्ट्रेट ग्रुप एंड द सेकेंड इज कर्व ग्रुप ठीक है अब हम फैकल्टेटिव की ग्रुपिंग देख रहे थे कि फैकल्टेटिव में एक हमारे पास है स्ट्रेट एंड द सेकेंड वन इज कर्व ठीक है तो स्ट्रेट में हमारे पास फर्दर थ्री ग्रुप्स बन जाते हैं ठीक है एक है रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स का दूसरा है जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स का एंड थर्ड वन इज़ इंटेरिक and related organisms का ठीक है so this was how we classify these bacteria on the basis of their nature of cell walls on the basis of their staining characteristics on the basis of their ability to grow in the presence or absence of the oxygen and on the basis of their ability to form spores I hope आपको clear हो गई है classification आप एक बार इसे दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अब मैं आपको बताती हूँ कि इन ग्रुप्स में कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं और वो कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो शो करते हैं ठीक है तो हमारे पास जो ब्रिजिट थिक वर्ल्ड सेल्स की फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया है उनमें जो ग्राम पॉजिटिव कोकाइज होते हैं दे इंक्लूड स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस ठीक है और ये स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास निमोनिया फ्रेंजाइटिस एंड सेलोलाइटिस कॉज करता है और जो स्टेफाइलोकोकस है ये हमारे पास एप्सिस फॉर्म करता है स्किन पे और बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स पे ठीक है देन वी विल सी द स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स ठीक है ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स तो उसमें हमारे पास एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स होते हैं एंड एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स होते हैं जो एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स हैं उसमें हमारे पास बेसिलस होता है और जो एन एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स है उसमें हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम है ब्लेस बेसिलस जो है ये एंथ्रिक्स कॉज करता है एंड क्लोस्ट्रीडियम कॉजेज टेटनेस साइड वाइज इट कॉजेज गैंग्रीन एंड बॉटिलिज्म ठीक है देन इज द नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स 
प्रेजेंट इन दीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरियाज ठीक है हमने ग्राम पॉजिटिव में देखा था ना कि कोकाए होते हैं स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग तो अब हम नॉन स्पोर फॉर्मिंग को देख रहे हैं इसमें हमारे पास फिलामेंटस होते हैं और कुछ नॉन फिलामेंटस होते हैं पहले हम नॉन फिलामेंटस देखते हैं नॉन फिलामेंटस में हमारे पास कॉर्नी बैक्टीरियम होता है एंड लिस्टेरिया होता है जो कॉर्नी बैक्टीरियम है इट कॉज डिफ्थेरिया एंड लिस्टेरिया कॉज मेनजाइटिस ठीक है इसी तरह फिलामेंटस में हमारे पास एक्टिनोमाइसीज एंड नोकार्डिया होता है एक्टिनोमाइसीज कॉजेज एक्टिनोमाइकोसिस एंड नोकार्डिया कॉजेज नारकोडियोसिस ठीक है देन हमारे पास क्राइम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोकाइज होते हैं एंड रॉड्स होते हैं मेनली कोकाए में हमारे पास एक ही बैक्टीरिया है दैट इज़ निजेरिया ठीक है और ये हमारे पास कॉज करता है गनोरिया एंड मिलेंजाइटिस ठीक रॉड्स में हमने देखा था कि वी हैव फैकल्टेटिव रॉड्स एरोबिक रॉड्स एंड एनारोबिक रॉड्स ठीक है सो so, अब हमारे पास जो फैकल्टेटिव रॉड्स थे उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया था इंटू स्ट्रेट एंड कर्ब ठीक है जो स्ट्रेट हैं उनको हमने फिर रिक्लासीफाई किया था इंटू रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म जूगो जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड इंटेरिक एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमारे पास ये तीन जो बैक्टीरियाज हैं वो शामिल हैं जिनमें हमारे पास हीमोफिलस है बॉडीटेला है लीजनला है तो हीमोफिलस बॉडीटेला और लीजनला को आप मेमोनिक से याद कर सकते हैं दैट इज़ एच बी एल ठीक है हीमोफिलस कॉजेज मेनजाइटिस बॉडीटेला कॉजेज हुपिंग कफ एंड लीजनला कॉजेज नमोनिया ठीक है देन एज जूनोटिक ऑर्गेनिज्म जूनोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी हमारे पास फोर जो है ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं दैट कॉज रिस्पेक्टिव डिजीजेस ठीक है Uh, अब इसमें जो ब्रसेला है इट कॉजेज ब्रसेलोसिस फ्रेंसेला कॉजेज टोलरीमिया एंड पेस्टरेला कॉजेज सेलोलाइटिस यर्सिनिया कॉजेज प्लेग ठीक है अब इन इसके लिए जो नोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए नमोनिक आपके पास है एफ बी पे ठीक है एफ बी यानी फेसबुक पे ठीक है सो दिस इज़ द नमोनिक दिस इज़ फ्रेंसेला दिस इज़ ब्रसेला दिस इज पेस्टरेला ठीक है एंड दिस इज यर्सिनिया ठीक है नेक्स्ट इज द इंटेरिक एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स तो इंटेरिक एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास आ जाते हैं रंड अबाउट सेवन ऑर्गेनिजम्स ठीक है जिसमें हमारे पास है इस्ट्रीचिया इंटेरोबैक्टर्स रेशिया क्लिप्सला सलमनेला शगेला प्रोटियस बस ठीक है प्रोटियस इसके लिए हमारे पास जो नमोनिक है दैट इज पी के पी के मूवी आपको पता है सो पी के ईज डबल ई एंड ट्रिपल एस ये बस नमोनिक है ठीक है पी के डबल ई ट्रिपल एस ठीक है सो इस बस आप याद रख लें इससे ऑर्गेनिजम्स ठीक अब हमारे पास जो एस्ट्रेचिया हेड कॉजेज यू आई टी यूरिनट्रैक इन्फेक्शन एंड डायरिया ठीक है जो एंटीबैक्टर हेड कॉजेज अगेन यूरिनट्रैक इन्फेक्शन एंड देन एस्ट्रेशिया कॉजेज नमोनिया Klebsiella also causes pneumonia and UIT, urinary tract infection. Salmonella causes enterocolitis and typhoid fever. Shigella causes enterocolitis. Campylobacter, अच्छा sorry, Proteus causes urinary tract infections. ठीक है अब हम देखेंगे curved rods. हमने देखे थे curved. अब हम पहले हमने देखे थे straight facultative rods की three types अब हम देखेंगे curved facultative rods ठीक है तो curved facultative rods में हमारे पास आ जाता है Campylobacter, Helicobacter and Vibrio ठीक है इसके लिए आप HCV सी वी नमोनिक याद रख लें एच आई वी होता है ना एच आई वी दैट कॉजेज एड्स ठीक है तो एच सी वी नमोनिक याद रख लें आई की जगह वी ठीक है एंड एच से हेलीकोबैक्टर सी से हमारे पास कंपाइलोबैक्टर एंड वी से विब्रियो ठीक है अब कंपाइलोबैक्टर कॉजेज एंटीरोकोलाइटिस हेलीकोबैक्टर कॉजेज गेस्ट्राइटिस एंड पैप्टिकल्सर एंड विब्रियो कॉजेज कॉलेरा ठीक है देन अब हमने अभी तक देख लिया है रॉड्स में जो फैकल्टेटिव रॉड्स थे वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं उनके स्ट्रेट और कर्व्ड दोनों देख लिए हैं अब हम देखेंगे रॉड्स में जो एरोबिक रॉड्स हैं उसमें हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिज्म है सो देर सिरमोनाज दैट कॉज नमोनिया एंड यू फिर जो एनारोबिक रॉड्स होते हैं जो लास्ट टाइप है रॉड्स की दैट इज दैट इंक्लूड्स बैक्टीरोड्स जो कि हमारे पास पेरेटोनाइटिस कॉज करते हैं ठीक है सो so यहाँ पर हमने जो ब्रिटिश थिक वर्ल्ड सेल्स थे उनके जो फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टेरियाज थे उनकी पहली दो टाइप्स डिस्कस कर लिए यानी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पूरी डिटेल क्लासिफिकेशन देख ली अब हम देखेंगे एसिड फास्ट दैट इज़ द लास्ट यू नो टाइप ऑफ दिस 
फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया सो एसिड फास्ट में हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइको बैक्टीरियम एंड इट कॉजेज ट्यूबर क्लॉसिस एंड लेप्रोसी ठीक है फाइनली अब हम देखते हैं कि रिचेड थिक वॉल्ड सेल्स को हमने एक ग्रुप था हमारे पास फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया का जिसकी हमने थ्री क्लासीफिकेशन कर ली हैं एक इज दिस एसिड फास्ट अभी सब देखी उससे पहले हमने ग्राम नेगेटिव देखी और उससे पहले हमने ग्राम पॉजिटिव देखी ठीक है अब फ्री लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया जो है ये क्लासिफिकेशन थी रिजेड थिक वॉल्ड सेल्स की इसकी जो अब सेकेंड क्लासीफिकेशन है रिजेड थिक वॉल्ड सेल्स की दैट इज़ द नॉन फ्री लिविंग ऑब्लीगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स इसमें हमारे पास जो हैं दो ऑर्गेनिजम्स हैं एक होता है रिकेटेशिया एंड जो दूसरा है दैट इज़ क्लेमिडिया ठीक है जो रिकेटेशिया है इट कॉज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड टाइफस ठीक है जो क्लेमिडिया है इट कॉज यूरोसराइटिस ट्रिकोमा एंड इट कॉज सिटिकोसिस ठीक है सो so, यहाँ पे हमने डिटेल में देख लिया रिच रिचड थिक वॉल्ड सेल्स की क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे फ्लेक्सिबल थिन वॉल्ड सेल्स जिनको हम स्पायरोटीज भी कहते हैं इनमें हमारे पास तीन ही ऑर्गेनिजम्स हैं अच्छा अब एच पी एल हमने निमोनिक देखा था फॉर दिस रेस्पायरेटरी स्ट्रेट फैकल्टेटिव रॉड्स ठीक है एच पी एल ठीक है एच पी एल इसका था इसका आप याद कर लें निमोनिक टी बी एल ठीक है सो टी से ट्रिपोनीमा बी से बोरेला एंड एल से लेप्टोस्पायरा ठीक है सो ट्रिपनीमा कॉजेज साइफिलस वरेला कॉजेज लाइन डिजीज एंड लेप्टोस्पायरा कॉज लेप्टोस्पायरोसिस ठीक है सो अब हम हमारे पास लास्ट जो है ग्रुप रह गया है दैट इज़ द वॉलेस सेल्स सो वॉलेस सेल्स में हमारे पास एक ही बैक्टीरिया है दैट इज़ माइक्रो प्लाज्मा एंड माइक्रो प्ला माइक्रो प्लाज्मा कॉजेज निमोनिया ठीक है सो आई होप आपको ये क्लासीफिकेशन ऑफ मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है एंड आई होप आपको समझ भी आ गई है थैंक्स फॉर वॉचिंग